In der Medizin wird der Darm leider sehr wenig beachtet. Das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler. Übrigens, wenn dich das Thema Darm interessiert, hier unten findest du einen Link, wo du viele weitere Informationen zum Thema Darm bekommst. So, das Thema Darm. Der Darm ist nicht nur wichtig für die Verdauung und die Nahrungsaufnahme. Es besteht auch eine Verbindung vom Darm zum Gehirn. Mehrere Hirnkrankheiten haben einen direkten Zusammenhang mit dem Darm. Der Darm ist auch ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems und schließlich leben da drin viele Darmbakterien, die für unser Wohlbefinden auch eine große Rolle spielen. Der Darm beginnt hinter dem Magen. Der erste Abschnitt heißt zwölf Fingerdarm. Dann folgt der Dünndarm, der ist 6 bis 7 Meter lang. Der mündet in den Dickdarm, der ist auch etwa 1,5 Meter lang. Bei der Mündungsstelle des Dünndarms in den Dickdarm, da hat es ein, einen, ein Ende, das heißt das Zökum, das ist der eigentliche Blinddarm. Wenn wir vom Blinddarm sprechen, meinen wir einen Fortsatz, der Wurmfortsatz an diesem Zökum. Und wenn du eine Blinddarmentzündung hast, wird nur dieser Wurmfortsatz entfernt und nicht der eigentliche Blinddarm. Die Oberfläche des Darmes, die innere Oberfläche, ist ca. 400 Quadratmeter groß. Das entspricht etwa zwei Tennisplätzen. Also wir brauchen diese riesige Fläche, damit unsere Nahrung gut in den Körper aufgenommen werden kann. Wenn wir essen, dann zermalmen wir zuerst einmal die Nahrung mit den Zähnen, dann kommt sie in den Magen, wo schon erste Enzyme da sind, die die Nahrung etwas aufspalten und im Dünndarm wird durch viele Enzyme unsere Nahrung aufgespalten bis große Moleküle, du hast dann ein Glucosemolekül oder eine Aminosäure und die wird dann durch die Dünndarmschleimhaut hindurch ins Blut aufgenommen. Jetzt habe ich gesagt, dass der Dünndarm 6 bis 7 Meter lang ist. Woher kommen diese 400 Quadratmeter Oberfläche? Die Darmschleimhaut besteht aus, aus Zotten, die sind so gebildet. Wenn, du kannst dir ein Ährenfeld vorstellen im Wind. So etwas sieht das aus, wenn man in den Darm hineinschaut. Und diese, diese riesigen Zotten, die vergrößern die Oberfläche deutlich. Und sogar auf jeder Zelle sitzen dann noch kleine Flimmerhärchen, welche die Oberfläche nochmals erhöhen. Wir brauchen diese 400 Quadratmeter, damit die Nahrung wirklich breit verteilt und, und gut in den Körper aufgenommen werden kann. Ich habe das Mikrobiom erwähnt. Früher hat man gesagt Darmflora, das ist das, das Gleiche. Also Mikro, Mikrobiom, das modernere Wort. Wir haben 100 Billionen Darmbakterien sind unsere Mitbewohner, die leben in uns. 100 Billionen, das sind mehr, als wir Körperzellen haben. Das Gewicht dieses, dieser 100 Billionen entspricht einem Kilogramm. Also das Mikrobiom wird heute angeschaut als ein eigenes inneres Organ, das eine große Funktion hat. Von diesen 100 Billionen sind etwa 80 Prozent aller Darmbakterien sind die häufigsten. Das sind etwa 30 Sorten. Die Forschung hat gezeigt, dass es heute etwa 3000 verschiedene Darmbakterien, die vorhanden sind, die sind nachgewiesen. Noch vor wenigen Jahren waren das nur etwa 500 bis 1000. Die Darmforschung weltweit, die, die Mikrobiomforschung, ist wirklich im Gange. Es kommen ständig neue Daten heraus, die uns äh, weiterhelfen in der Medizin. Dieses Mikrobiom ist ein, ein unglaublich wichtiges System in unserem Darm, das auch mit dem Immunsystem einen direkten Zusammenhang hat. Es braucht nur wenig, um dieses Mikrobiom aus dem Gleichgewicht zu bringen. Es genügt ein leicht verdorbenes Lebensmittel oder ein unverträgliches Lebensmittel oder ganz speziell Antibiotika. Antibiotika zerstören einen großen Teil des Mikrobioms. Das muss nachher, nach so einer Behandlung, wieder aufgebaut werden. Wie du erkennen kannst, ist der Darm ein enorm wichtiges Organ für unsere Gesundheit. Ich werde in weiteren Videos auf viele Details dieses Organs eingehen. Bleib gesund und tschüss.